పరంశాంతి బేహద్ పరివారమునకు ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం ఈరోజు బేహద్ బాప్ సాకార్ రూపంలో వచ్చి పిల్లలందరికీ పరువోతన జ్ఞానాన్ని బేహద్ సృష్టి ఆది మధ్య అంటే జ్ఞానాన్ని విశ్వ మహాపరివర్తన కోసం ఇస్తూ ఉన్నారు బాపు లక్ష్యమే మన లక్ష్యంగా కావాలి మరి బాపు ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో సఫలతా మూర్తులుగా అగుటకు సర్వలు ఎడల శుభ భావన అనేది పెట్టుకోండి బాప్ సమానంగా కూడా కాగలుగుతారు బాప్ అయితే అందరి ఎడల శుభ భావన పెట్టుకుంటారు అదేవిధంగా బాప్ సమానమైనటువంటి పిల్లలు కూడా మీరు ఈ విశ్వ మహాపరివర్తన కార్యక్రమంలో సక్సెస్ఫుల్ కావాలి అంటే శుభ భావన అనేటువంటి విషయాన్ని మీరు ధారణ చేయాలి అనే విషయాన్ని ఆ వ్యక్తవాణి ద్వారా మనకు బాపు బేహద్ దాదాజీ కూడా సమాచారం సందేశాన్ని ఇస్తూ ఉన్నారు సఫలత నక్షత్రాలుగా అవుటకు మరియు సంపూర్ణ లక్ష్యాన్ని ప్రాప్తి పొందుటకు ప్రతి ఒక్క ఆత్మ ఎడలా కూడా శుభ చింతకులుగా అవ్వాలి మధుర మహావాక్యం ఈ యొక్క భూమి పైన ప్రతి ఒక్క ఆత్మలకి అందించాలి ఈరోజు ఈ యొక్క సభ అంటే బాపి ఎదురుగా ఎవరు కూర్చున్నారు సఫలత నక్షత్రాలు మూడు రకాల నక్షత్రాలు ఉన్నాయి జ్ఞాన నక్షత్రాలే అందరూ కూడా సభీహో పరంతు జ్ఞాన్ సితారో మెత్తిన్ ప్రకారమే అందరూ జ్ఞాన నక్షత్రాలే అంటే ఏంటి అందరి యొక్క మనసులో జ్ఞానము అనేది ఉన్నది దీనిలో మూడు రకాలు ఉన్నాయి ఒకటి సఫలత నక్షత్రము రెండు లక్కీ నక్షత్రము మూడు విశ్వాసం కలిగినటువంటి నక్షత్రం ప్రతి ఒక్క నక్షత్రం త వారి వారికి ప్రపంచ ఉంది హరేక్ సితారమే అపన అపన దునియా హై అని మురళీ పాయింట్ ఉండేది అనగా ప్రతి ఒక్క జ్ఞాన నక్షత్రం లోపల బేహద్ పవర్ ఉన్నది బేహద్ కళల శక్తి ఉంది ఒక్కొక్కరు బేహద్ ప్రపంచాన్ని క్రియేట్ చేయగలిగినటువంటి ఆత్మలు కాబట్టి మీ అందరూ కూడా తమ తమ ప్రపంచాన్ని చూసుకోండి మీరు ముందుకు వెళ్తే ప్రపంచమంతా ముందుకు వెళ్తుంది స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన అంటే మీరు మారితే మీ లోపల ఉన్న మీ వెనకాల ఉన్న మీరు రచించబడినటువంటి ప్రపంచం మొత్తం కూడా పరివర్తన అవుతూ ఉంటుంది కేవలం తమను తాము చూసుకోండి చాలు దునియా అర్ధాది రచన హే క్యా అప్కో అపనీ రచన దికాయి దేతా హే ప్రపంచం అంటేనే మీ రచన మరి మీ రచనకు మీ రచన మీకు కనిపిస్తూ ఉందా తెలుసుకుంటూ ఉన్నారా రచన లోపల ఏమేం విషయాలు కనపడుతూ ఉన్నాయి అని మీరందరూ కూడా రచయితలు రచయితలకు కూడా రచయితలు బేహద్కి బేహద్ రచయితలు అని బాపూజీ చాలా వీడియోలో చెప్తూ ఉంటూ ఉంటారు బాప్ యొక్క రచన మీరు మీ రచన ప్రపంచం అన్ అనంత విశ్వాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు మాస్టర్ రచయితలు మరి మీరు బాపు యొక్క వారసులు వారసు క్వాలిటీ ఆత్మలు బేహద్ విశ్వానికి మాలికులుగా అయ్యేవాళ్ళు కాబట్టి మాస్టర్ రచయితలుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు రచనకి ఏమివ్వాలి వాళ్ళని ఎలా ఉద్ధరించాలి వారికి ఏమేమి పవర్ ఇచ్చి వాళ్ళని పరివర్తన చేయాలి అనే విషయాన్ని ఆలోచించండి రాజధానిలో కూడా నెంబర్ వారీగానే ఉంటూ ఉంటారు అందుకని నెంబర్ వారీగా కళలు పవరు డౌన్ అవ్వటము క్రియేషను రకరకాలుగా జరుగుతూ ఉంది దీని గురించి బాపూజీ ప్రతి ఒక్క విషయం కూడా చాలా స్పష్టంగా వివరించారు భక్తి ఉంది శక్తుల యొక్క భక్తి ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటారు బాపూజీ యొక్క భక్తి కూడా భగవంతుని యొక్క భక్తి కూడా చేస్తూనే ఉంటూ ఉంటారు మరి భక్తులు ఎవరవుతారు వారసులుగా ఎవరవుతారు అనేది మీరు నిర్ణయించాలి భక్తులు అనగా ముక్తి పొందేవాళ్ళు వారసులు అంటే జీవన్ ముక్తి పొందేవాళ్ళు ఏ శ్రేష్టమైనటువంటి ఆత్మల ద్వారా మరి వారు జీవన్ ముక్తి పొందుతారు మీరే వెరిఫికేషన్ చేసుకోవాలి మీరు నిమిత్తం అవుతూ ఉన్నారు సర్వ ఆత్మలకు కూడా ఇచ్చుటకు అందుకని తప్పకుండా మీ ద్వారా కొద్దో గొప్పో వారు ప్రాప్తి అనేది పొందాలి మీ ద్వారానే సాక్షాత్కారాలు చేయించేది జరిగేదే ఉంది వరదానం ప్రాప్తి అనుభవం కావాలి దాని యొక్క ఆధారంతో మరి మీ వారసుల్ని బాపూజీ బిడ్డల్ని తయారు చేయగలుగు బేహద్ పిల్లలకి సందేశాన్ని ఇవ్వగలుగుతారు మీరైతే సమీపమైనటువంటి ఆత్మలు ఏ ఆత్మలైతే మరి బాపు సంబంధంలో జోడించబడుతూ ఉంటూ ఉంటారు అదేవిధంగా బాపు ద్వారా వచ్చినటువంటి వారసత్వానికి కూడా మీరు అధికారులుగా అవుతారు 
మీకు రాయల్ ఫ్యామిలీ తయారవుతూ ఉంటుంది ఒకే సమయంలో ప్రతి ఒక్క ఆత్మకి వారి వారి యొక్క రాయల్ ఫ్యామిలీ తయారై ఉంటుంది అనగా భవిష్యత్తు ఏదైతే మీరు వెళ్ళేది ఉందో తయారు చేసేది ఉందో కొత్త ప్రపంచాన్ని అమర తత్వాల పరమ తత్వాల ప్రపంచాన్ని అక్కడికి వచ్చేటువంటి ఆత్మలకు మీ ద్వారా సందేశము సాక్షాత్కారాలు జరిగేదే ఉంది కాబట్టి ప్రజా అంటే ఆధీనమైపోయేవాళ్ళు భక్తి అంటేనే యాచన చేసేటువంటి వాళ్ళు ఇవన్నీ గుర్తులు మీకు తెలుసు జ్ఞానులు అంటే ధారణ ఆత్మస్వరూపులు జ్ఞాన స్వరూపంగా ఉండేవాళ్ళు ఈ విషయాలు మీకు అన్నీ బాపూజీ వినిపించారు కాబట్టి ఏ కేటగిరీకి ఏది ఇవ్వాలో అది మీరు అర్థం చేసుకొని బేహద్దు ప్రాప్తుల్ని అందరికీ ఇచ్చే విధంగా మీరు యుక్తియుక్తంగా చేయాలి మర్యాదపూర్వకంగా జీవితాన్ని తయారు చేసుకోవటంలో యథా యోగ్యమైనటువంటి విషయంలో యథా శక్తి అనుసారంగా పురుషార్థం చేయటంలోనూ కూడా మీరు రెడీగా ఉండాలి నెక్స్ట్ సబ్జెక్టు ధారణ ఈశ్వరీయ సేవ ధారణ అనేది ఎలా అవుతుంది మీ దివ్య స్వరూపంలో మీ ఒరిజినల్ స్వరూపంలో ఉండటమే ధారణ అని అన్నారు కాబట్టి ఈశ్వరీయ సేవ దానిలో యథాశక్తిని సహయోగాన్ని ఇస్తూ ఉంటుంది సఫలతామూర్తులుగా కాకపోతే మరి పదహారు ఏదైతే బాపూజీ సంపూర్ణంగా కావాలి అంటూ ఉన్నారో ఆ స్టేజ్కి మీరు చేరుకోలేరు కాబట్టి కేవలం సోల కళ సంపూర్ణ నయి బన్న సర్వగుణ సర్వ కళ సంపూర్ణంగా తయారు కావాలి అంటే ఏదో ఒక సంస్కారం స్వభావంకి వశీభూతం అయితే కాలేరు వశీభూతం అయినటువంటి ఆత్మలు నిర్బల ఆత్మలు మీరు వాళ్ళు మరి అలా అయితే జంప్ చేయలేరు అందుకనే రాయల్ పరివారంలో రాజ్య కులంలోకి రావటానికి బదులుగా ప్రజల్లాగా అయిపోతారు విశ్వరాజ్య అధికారిగా కాలేరు యాచన తోటి భావనతోటి భక్తి యొక్క భావన పెట్టుకుంటూ ఆ ప్రాప్తిని పొందటానికే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు స్వయం అధికారిగా వాళ్ళు అనుభవం చేసుకోలేరు అంతిమంలో మరి ఆ సంస్కారం ఉన్నట్లయితే ఇంకా సదా ఆశీర్వాదం ఇవ్వండి బాపు శక్తిని ఇవ్వండి కృపం చూపించండి బలాన్ని ఇవ్వండి దృష్టిని ఇవ్వండి అనే ఆ సంకల్పమే చేస్తూ ఉంటారు మాంగనేక సంస్కార్ ఆధీన్ హోనేక సంస్కార్ మీకు లాస్ట్ తక్కువ దిక్కాయి దేంగే ముక్తి పొందేటువంటి ఆత్మల యొక్క ఈ సంస్కారం లాస్ట్ వరకు కూడా కనిపిస్తూనే ఉంటుంది ఏ విధంగా జిజ్ఞాసు రూపంలో వాళ్ళు ఉంటూనే ఉంటారు పిల్లల రూపంలో వారసుల రూపంలో వాళ్లకు ఉండదు మాలిక్ పని యొక్క నష ఉండదు మాస్టర్ సర్వశక్తి వారి యొక్క నష ధారణ చేయించాలి అంటే వారు స్వయం జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి కొంచెంలోనే వాళ్ళు ఎప్పటికీ కూడా రాజీ కాకుండా ఉండాలి బేహద్దు ప్రాప్తి కోసం పురుషార్థం చేయాలి కొద్దిగా లభించడంతో ఒక కోరిక తీరటంతో కొంచెం రావటంతో భక్తులు ఏమవుతారు సంతృప్తి పొందుతూ ఉంటారు ఇది భక్తుల యొక్క గుర్తు మరి మీరు పిల్లలు పిల్లలు సర్వస్వము తండ్రి దగ్గరటువంటి ప్రాపర్టీ మొత్తానికి కూడా యజమానులు తండ్రి కాదు ఇక్కడ బేహద్కే బేహద్ గ్రేట్ గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ దాదాజీ బేహద్ జ్ఞానం యొక్క ప్రాపర్టీ మొత్తం ఇవ్వటానికి డైరెక్ట్గా ఇవ్వటానికి బాపుతోటి కనెక్షన్ పెట్టుకోండి అప్పుడు మీకు అన్నీ లభిస్తాయి అని అని చెప్తూ ఉన్నారు శక్తి లేని కారణం వల్ల సదా ఆత్మల యొక్క సంబంధంతో సంతృప్తిగా ఉంటూ బేహద్ బాపుతోటి కనెక్షన్ లేకుండా అసంతృప్తిగా ఉంటూ ఉంటారు అందుకనే బా మాటి మాటికి బాపూజీ ఇదే మాట చెప్తున్నారు ఆపిహి హమారాలయే సొబ్ కుచ్హే మీరే నాకు అన్ని మీ దగ్గరికి మరి ఎవరైతే బాపు పిల్లలు వస్తుంటారో వాళ్ళ బాపు వైపుకు సంబంధాన్ని నిలపండి నా చాతే హుయబి అరేక నిమిత్ బని ఆత్మ వంక తో భక్త్ ఔర్ ప్రజా బంతేహి రతేహి అనుకోకుండానే నిమిత్తమైన బేహద్ పిల్లలకు ప్రజలు తయారవుతారు భక్తులు తయారవుతారు ప్రజలు అంటే ఆధీనమయ్యే వాళ్ళు భక్తులు అంటే అడిగినే అడుక్కునేటువంటి కోరికలు కలిగి మరి భావన పెట్టుకునేటువంటి సంస్కారం కలిగిన వాళ్ళు వాళ్ళందరికీ కూడా మీరు రచయించినటువంటి ప్రపంచంలో ప్రాప్తి మీ ద్వారా వాళ్ళకి జరగాలి అంటే హరే కొయ్య సాక్షాత్కార్ బి హుగా ఇవి తప్పకుండా వారికి మీ యొక్క సాక్షాత్కారం కూడా అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఏదైతే బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారో దాన్ని తెలుసుకోండి నక్షత్రాల్లో కూడా నెంబర్ వారీగా ఉంటారు సఫలతా నక్షత్రాలు సఫలతా నక్షత్రాలకు గుర్తేంటి స్వయం చెకింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు సఫలతను పొందుతారు నేను సఫలతా నక్షత్రాన్ని అనుకుంటారు హో మనోహార్ నక్షత్రం అని అనుకోరు నేను అయ్యే ఉన్నాను అనే పూర్తి విశ్వాసం ఆ ఆత్మలకి ఉంటుంది 
బాపు ఇచ్చేటువంటి దాదాజీ ఇచ్చేటువంటి జ్ఞానం అనే దర్పణం ద్వారా మూడు స్టేజెస్ని సాక్షాత్కారం చేయించగలుగుతారు సాక్షాత్కార్ కర కర్ణతో సబ్ చాతేహే దివ్య దృష్టిసే నయ్యే సాక్షాత్కారం చేయించాలి అని అందరు అనుకుంటూ ఉంటారు ఇది దివ్య దృష్టితో కాదు జ్ఞానం అనే దర్పణంతో బాపుని ప్రత్యక్షం చెయ్యండి బాపూజీ చెప్పే జ్ఞానాన్ని మీరు ధారణ చేస్తూ చెప్తూ వైబ్రేషన్ ద్వారా వారందరికీ అనుభవం చేయించినట్లయితే సాక్షాత్ బాపూజీ ఆకారం కనపడుతూ ఉంది ఇది సాక్షాత్కారాలు అంటే దివ్య దృష్టితోటి అని కాదు జ్ఞానం అనే దృష్టితోటి జ్ఞానం అనే దర్పణంతో సఫలతా నక్షత్రాల యొక్క గుర్తి ఇదే వారి యొక్క ప్రతి సంకల్పం చాలా దృఢంగా ఉంటుంది సఫలత అనేక సార్లు మేము పొందాము ఇప్పుడు కూడా పొందుతాము హోనా చాహియే హోగి అనే మాటే ఉంటుంది హోగి యా నహి హోగి అనే సంకల్పం వాళ్ళకి స్వప్నంలో కూడా ఉండదు స్ఫురుతిలోకి కూడా ఉండదు కాబట్టి ఏదైతే శత పర్సెంట్ వంద పర్సంటేజ్ నిశ్చయం ఉంటుందో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సఫలత మా జన్మ సిద్ధ అధికారము అని వారి యొక్క మాటల్లో ఈ విశేషత ప్రతి ఒక్క విషయంలో నిశ్చయ బుద్ధిగా ఉంటూ వారి యొక్క మాటల్లో ఈశ్వరీయ సంతానము అనేటువంటి నష కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఈశ్వరీయ నష కనిపిస్తుంది అంటే అక్కడ దేహాభిమానం యొక్క నష ఉండదు వాళ్ళ యొక్క మాటల ద్వారా సంశయ బుద్ధి ఉన్నటువంటి ఆత్మలు కూడా నిశ్చయ బుద్ధిలోకి వచ్చేస్తూ ఉంటారు ఈశ్వరీయ నష చూసి ఇతరుల ఆత్మలు అన్ని ఆత్మలు కూడా శక్తిశాలిగా అవుతారు వారి మాటలు సాధారణంగా వ్యర్థంగా ఉండవు వారి కర్మలు చాలా శ్రేష్టంగా ఉంటాయి ఈ యొక్క విశేషత వారి ద్వారా కనపడుతుంది ప్రతి కర్మ ద్వారా అనేక ఆత్మలకి ప్రదర్శనం తప్పకుండా అవుతూ ఉంటుంది కీర్తన ఉంది కదా జైస కర్మ హమ్ కరేంగే హమ్ కో దేక్ సభీ కరేంగే మేము ఏ విధమైన కర్మ చేస్తామో మమ్మల్ని చూసి అందరూ కూడా చేస్తారు అనే పాయింట్ ఉంది కదా ప్రతి కర్మ అనేక మంది ఆత్మలకు ఆదర్శంగా నిమిత్తంగా తయారైనప్పుడు కర్మయే శిక్షణ రూపంగా అవుతుంది అంటే మీ కర్మ వాళ్ళు నేర్చుకునే విధంగా ఉంటుంది దీన్నే సమర్థమైన కర్మ అని అంటారు సంకల్పము మాట కర్మ కూడా ప్రతి దానిలో కూడా సదా స్వయం సంతృప్తిగా వాళ్ళు ఉంటారు సంతృప్తి అవ్వటానికి కారణము సదా వాళ్ళు హర్షితంగా కూడా ఉంటూ ఉంటారు వారి యొక్క హర్షితంగా తయారు అవ్వటం చూసి హర్షిత ముఖం స్వదక స్వతహానే అందరినీ ఆకర్షిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ సఫలతామూర్తి నక్షత్రాలు ఏ విధంగా అవుతారు మిమ్మల్ని మీరు చూసుకోండి నేను సఫలత నక్షత్రంగా కావాలి అనే సంకల్పాన్ని చేసుకోండి అచ్చా బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హే మహాశాంతి హే మహాశాంతి హే నమస్తే పరం శాంతి